O vídeo de hoje é sobre a renovação de Pérez e o desdobramento dessa renovação no mercado de pilotos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Logo após o grande prêmio de Mônaco, as câmeras flagraram Sérgio Pérez brincando com Christian Horner falando que ele tinha renovado um pouco cedo demais, dando a entender que o segundo piloto venceu a corrida, então isso não seria bom para a equipe, claro, num tom de brincadeira entre o Pérez e o Christian Horner. E então nesta quarta-feira veio a confirmação da renovação e uma coisa me surpreendeu um pouco, que é justamente a duração do contrato. Serão dois anos entre Pérez e Red Bull, ou seja, um contrato que vai até 2024, com um aumento de 2 milhões de dólares no salário. De acordo com Racing News 365, que você confere aí na descrição, Sérgio Pérez ganha atualmente 8 milhões de dólares ao ano e vai passar a ganhar 10 milhões de dólares ao ano, lembrando que isso aqui é salário da Red Bull, não está incluído patrocinador, etc, as coisas que ele pode fazer por fora, ganhar bônus, etc. Aqui nós estamos falando de contrato por si só entre Pérez e Red Bull. Os dois anos me surpreenderam porque eu esperava algo em torno de um ano. Pérez tem feito uma temporada excelente, talvez a melhor dele em toda a sua carreira da Fórmula 1 até o momento, e claro, eu já esperava algo próximo pelo menos de uma renovação do Pérez com a Red Bull, por um ano, para a Red Bull ir sempre mantendo aquela pressão e não só manter a pressão também, né, como dar oportunidade para algum piloto que venha da base, o que geralmente é o que a gente pensa da Red Bull. Só que essa brincadeira de renovar por dois anos acaba tirando a possibilidade de outros pilotos e mexe diretamente com o mercado, principalmente com Pierre Gasly. E é aí onde uma dança das cadeiras absurda está sendo falada nas redes sociais tanto por fãs quanto por especialistas, justamente porque Gasly se torna uma peça central. Mas o que Gasly tem a ver com o Sérgio Pérez? Gasly nunca escondeu a vontade de voltar à Red Bull e ter uma segunda chance na equipe principal. Fez críticas públicas, pediu já o cargo, falou que não entende o porquê da equipe dar a ele essa possibilidade e no final das contas estava ainda sonhando com essa vaga. E aqui no Ressaca a gente já tem falado há um bom tempo que dificilmente o Gasly volta para a Red Bull e não somente isso, ele não deveria pensar na Red Bull, já que é uma equipe que ficou claro quando ele foi para lá que o carro é feito para o Verstappen, pensado no Verstappen e ele Gasly não estava dando conta. Ainda mais agora, nessa temporada 2022 com os novos carros, que Gasly ainda não apareceu da forma com que a gente se lembra dele. É um piloto que está devendo muito e por estar devendo, obviamente ele cai um pouco no conceito das demais equipes porque pode ser aquele piloto que quando muda o regulamento drasticamente não se adapta, como foi Raikkonen, como também posso colocar aqui na lista Vettel, por mais que algumas pessoas possam citar 2017 2018, mas aí é um outro assunto, eu não vou entrar nesse mérito agora, o Vettel fica para um outro vídeo. Então nós vamos para o seguinte, eu acredito realmente que o Gasly vai acabar saindo da AlphaTauri e é o que está mais sendo especulado, só que para onde ele iria e é aí onde a briga fica legal entre os pilotos. Hoje o mais cotado para sair de todos é o Daniel Ricardo. Daniel Ricardo na McLaren também não está apresentando um grande desempenho, ano passado estava em fase de adaptação e esse ano parece que não conseguiu pegar a mão do carro e nem parece que vai conseguir porque as coisas não estão andando da forma com que o Ricardo gostaria, nós daqui a pouco vamos nos aproximar da metade da temporada, eu sei ainda faltam algumas corridas, mas Ricardo até agora não engrenou, não apresentou uma performance que dê esperança ao torcedor, ou independente de ser torcedor, aquele que analisa a Fórmula 1, de que ele vai voltar aquele tempo áureo, aquela performance grande que ele tinha na época por exemplo da Red Bull. Ou seja, Ricardo está hoje com a corda no pescoço e o Zac Brown fazer declarações públicas mostra que sim, temos um problema na McLaren e talvez a McLaren esteja pensando em não renovar com o Ricardo ou melhor rescindir o contrato, já que o próprio Zac Brown falou que eles têm uma cláusula de rescisão e deu a entender que é por performance, então se não entregar a performance o contrato pode acabar ali e aí o Ricardo ficaria sem assento. É claro que outras equipes poderiam ir atrás do Ricardo, mas também especula-se um Sebastian Vettel saindo da Aston Martin, seja para aposentar ou até mesmo para ir para outra equipe. E aí a vaga da Aston Martin seria para o Gasly, também fala sem -se Alonso, ou seja, a vaga da Alpine abriria. E aí meu amigo, que o negócio fica interessante, porque está sendo falado também que o Alonso já está em negociações com a Aston Martin e que poderia ter uma troca entre Aston Martin e Alpine entre Alonso e Vettel 
ou então o Vettel ficar sem assento e o Alonso ir para Aston Martin. Eu não sei que jogada é essa que o Alonso faria, porque a Aston Martin vai de mal a pior. Nós estamos vendo que enquanto o Lawrence Stroll estiver lá, a equipe não vai conseguir vingar pelo simples fato de que ele gerencia muito mal as coisas. Mas no final das contas, nós temos vários carros sendo cogitados e vários pilotos sendo ameaçados de perderem os seus postos. E o Gasly seria o substituto, já que é um piloto jovem ainda, deve ter sei lá seus 25 anos mais ou menos, e poderia entregar um bom resultado para essas equipes a médio e longo prazo, até porque ele já apresentou num passado recente boas exibições. Ano passado, por exemplo, conseguiu emplacar algumas boas corridas e nós vamos ver se o Gasly vai conseguir manter o seu ritmo ao longo de 2022 ou se ele vai ficar realmente muito para trás no Tsunoda. O mercado de pilotos está aquecendo, a chamada silly season está acontecendo, estamos vendo e aí entra uma outra vaga que é aquela menos especulada, mas que sempre está na boca do povo, que é a da Mercedes. Lewis Hamilton estaria insatisfeito, ninguém sabe se ele vai mesmo continuar no que vem, se vai aposentar, a princípio vai ficar, mas nada muito certo, então Hamilton poderia sair da Mercedes de acordo com algumas pessoas, de acordo com alguns tabloides, e abrir uma vaga na Mercedes que então o Ocon seria o piloto a pegar essa vaga, já que ele é um piloto que tem um histórico aí com o Toto Wolff. O Ocon indo para a Mercedes teria a vaga da Alpine, só que aí, ao invés do Alonso sair, poderia sair justamente o Ocon para a entrada de um outro piloto, como por exemplo o Gasly. Lembrando que o Gasly já foi sondado pela Renault há um tempo atrás, então não é nova essa história do Gasly poder ir para a Renault barra Alpine. Não é nova, eu acredito que eles têm sim algum tipo de ligação já há algum tempo. O Gasly com certeza agora vai ficar muito frustrado com essa renovação do Pérez, que mereceu a sua renovação, diga-se de passagem, e vem fazendo uma ótima temporada. Pérez é o segundo piloto que a Red Bull estava procurando desde a saída de Ricardo. Ricardo não queria ser segundo piloto para o Max, ok, isso é um direito dele, eu acredito que até é uma linha de raciocínio completamente válida, o piloto tem que querer ser o melhor mesmo, o primeiro, etc. E aí depois disso, Albon e Gasly não entregaram o que se esperava. Agora o Albon está fazendo o seu trabalho na Williams, a princípio bem melhor que o Latifi, não tem nem discussão quanto a isso, só que o Williams você não consegue mostrar tanto serviço assim, né? o Albon não vai conseguir marcar pontos toda a corrida, estar no pódio, é uma coisa muito fora do comum. E aí nesse caso o Gasly pode ter um destino parecido com o do Albon de ir para uma equipe que talvez não seja a melhor opção. O único piloto hoje que saiu do programa da Red Bull que está num carro realmente bom é o Sainz. O Sainz tem um carro da Ferrari muito forte e o Ricardo na McLaren tem até um bom carro mas ele não está entregando. Já o Sainz conseguiu agora um segundo lugar, deu uma melhoradinha na tabela, etc, mas também está ficando devendo. Ou seja, se decisam está a todo vapor e a renovação do Pérez mexe com todas as peças do quebra-cabeça porque passa por Gasly e Gasly seria um piloto central desse mercado de 2022-2023. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, afinal você acredita que o Gasly deveria sair da Alpha Tauri? Você acredita que ele deveria ir para Alpine, Aston Martin? Para qual equipe você acha melhor o Gasly se transferir e também qual equipe você acha que se beneficiaria da transferência do próprio Gasly em si, já que existem dois lados nessa história. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, não esqueça também de ver as nossas redes sociais. Um grande abraço, valeu e falou!